হ্যালো ফ্রেন্ডস এডুন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমরা জানি এই লকডাউনের জেরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কিছু হয়ে গিয়েছিল এবং কিছু বাকি রয়ে গেছে এই মতো অবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করছে যে কবে আমাদের রেজাল্ট আউট হবে কবে আমাদের সব পরীক্ষা হবে তো এই ব্যাপারে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট এসেছে সংবাদ প্রতিদিনের পেপারে আমরা এই রিপোর্টটি বিস্তারিত দেখে নেব দেখুন লেখা আছে একটানা লকডাউনের জের জুনে শুরু হবে উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখা এবার দেখুন বিস্তারিতভাবে কি লেখা আছে লকডাউনে গৃহবন্দী থাকলেও শিক্ষকেরা উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখতে পাচ্ছেন না করোনা আবহে তিনটি পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গিয়েছে সরকারি সূত্রে খবর দশই জুনের পর সেই পরীক্ষা হবে এ বাকি পরীক্ষার খাতাও শিক্ষকদের কাছে পৌঁছায়নি ফলে উত্তরপত্র মূল্যায়নের শুরু করতে পারেনি শিক্ষকেরা জানা গিয়েছে পনেরোই জুন থেকে আট লক্ষ ছাত্রছাত্রীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু হবে দেখুন এরকম একটা নির্দেশিকা আরও বিস্তারিত লেখা আছে বারোই মাস শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা একুশ তারিখ পর্যন্ত হওয়ার পর করোনা সতর্কতার জেরে স্থগিত হয়ে যায় তেইশ পঁচিশ ও সাতাশে মার্চের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে দশই জুনের পর একাদশের সবাইকে দ্বাদশে উত্তীর্ণ করা হয় বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে স্থগিত উচ্চ মাধ্যমিকের তিনটি পরীক্ষা হওয়ার পর ফল প্রকাশের জুলাই মাসের আগে সম্ভব নয় তার মানে কলেজে স্নাতকে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া আগস্ট মাস জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অর্থাৎ ইউজিসির সুপারিশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ জুলাই মাসের পরিবর্তে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হোক উচ্চশিক্ষার সেশন পিছিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর এখনও নির্দেশিকা জারি করেননি তবে মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রথম সেমিস্টার হবে না শুধুমাত্র বছরের শেষ সেমিস্টারটি হবে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন আমাদের কাছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে কোনো চিঠি আসেনি ইউজিসির তরফে চিঠি দেওয়া হয়নি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিছু পরামর্শ সরকারকে দিয়েছে ছাত্র সমাজের স্বার্থে রাজ্য সরকার তা কার্যকর করবে শিক্ষাবর্ষ পিছনে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো নির্দেশিকা জারি না করলেও ইউজিসির সুপারিশ কার্যকর হবে বলে মনে করছেন শিক্ষামহল শিক্ষকরা গৃহবন্দী কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের যে পরীক্ষাগুলো হয়ে গিয়েছে তার উত্তরপত্র এখনও তাদের হাতে পৌঁছায়নি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চারটি আঞ্চলিক অফিসকে রাজ্য সরকার একটি নির্দেশিকা পাঠাচ্ছে সেখানে বলা হয়েছে চার থেকে পনেরোই মেয়ের মধ্যে রেল স্টেশন থানা এবং ট্রেজারির মধ্যে থেকে আঞ্চলিক অফিসগুলি উত্তরপত্র সংগ্রহ করবে প্রতিটি গাড়িতে দুজন করে পুলিশ কর্মী থাকবেন চারই মে থেকে দশ জনের মধ্যে প্রধান পরীক্ষকদের কাছে উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র পৌঁছবে পাঁচ দিনের মধ্যে তারা পরীক্ষকদের হাতে খাতাগুলি তুলে দেবেন চলতি বছরে পরীক্ষকদের নিয়ে কোনো বৈঠক হবে না উত্তরপত্র বিলি করার সময় পাঁচজনের বেশি পরীক্ষককে একসঙ্গে ডাকা যাবে না প্রত্যেককে সতর্কতা মেনে কাজ করতে হবে এই নির্দেশিকা থেকে পরিষ্কার পনেরোই জুনের আগে উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখা শুরু হবে না বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল এর প্রসঙ্গে বলেন এই পরিস্থিতিতে খাতা দেখার সময় বাড়িয়ে একটা ইনস্টলমেন্টে জমা দেওয়া দরকার করোনা সতর্কতার অঙ্গ হিসাবে চলতি বছরে স্ক্রুটিনি না রাখাই ভালো এবার আপনারা আসবো জুলাইয়ের বদলে সেপ্টেম্বরে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর সুপারিশ ইউজিসি কমিটির এটি বর্তমান পেপারের রিপোর্ট করোনা আতঙ্কে দেশ জুড়ে লকডাউনের জেরে উদ্ভিত পরিস্থিতিতে জুলাইয়ের বদলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করার সুপারিশ করল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ভারপ্রাপ্ত কমিটি যেখানে সম্ভব অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শুক্রবারই দায়িত্বপ্রাপ্ত দুটি কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কথা জানিয়েছেন এই দুটি রিপোর্ট বিবেচনা করে আগামী সপ্তাহে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করা হবে লকডাউনের কারণে ইতিমধ্যেই চলতি শিক্ষাবর্ষে অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইউজিসি দায়িত্ব দিয়েছিল দুটি কমিটিকে লকডাউন প্রত্যাহারের পর কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং বিকল্প শিক্ষাবর্ষ তৈরি করা যাবে তা পর্যালোচনা করার জন্য হরিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর সি কুহদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল দ্বিতীয় কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নাগেশ্বর রাও এই কমিটির দায়িত্ব ছিল অনলাইনে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়টি খতিয়ে দেখা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সূত্রের খবর একটি প্যানেলের তরফে জুলাইয়ের পরিবর্তে নতুন শিক্ষাবর্ষ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় প্যানেলের তরফে সম্ভব হলে অনলাইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আর তা না হলে লকডাউন পর্ব উঠে যাওয়ার পর পরীক্ষা সূচি ঘোষণা করা যেতে পারে জানা গিয়েছে কমিটির সুপারিশ মানার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কমিটির তরফে দেওয়া এই পরামর্শ বা প্রস্তাব পর্যালোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবার দেখব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি ওনার ফেসবুক পেজে কী লিখেছেন আমাদের কা
ইউজিসির তরফ থেকে কোনো চিঠি আসেনি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একসাথে বসে কতগুলি সাজেশান সরকারকে দিয়েছে আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এ বিষয়ে ছাত্র সমাজের স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত শিক্ষা দপ্তরের সাথে আলোচনা উঠে এসেছে তা কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা যেন বিভ্রান্তি তৈরি না করে শিক্ষা দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করে চলেছে তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছেন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার কিন্তু একটি চটজলদি প্রসেস চলছে তার পাশাপাশি উদয়ের বদলে সেপ্টেম্বরে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরির পরামর্শ দিয়েছে ইউজিসি কমিটি এটি অনুযায়ী চ্যানেল নতুন দেশে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যাতে এমন ভালো ভালো ভিডিও আমরা প্রতিদিন দেখতে পান পাশাপাশি ভিডিওটি শেয়ার করবেন বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাশাপাশি একটি লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের এ বিষয়ে কী মতামত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবেন ধন্যবাদ